朋友们，今天这期视频真的是太硬核了。我跟你们说啊，我准备的时候就感觉那种各种知识点、想法就突突突突突的往外冒。准备好了吗，朋友们？咱们今天就来聊一聊哈，做空。说到做空哈，我们就会感觉在金融市场上都玩的可欢了。就比如说电影《大空头》里边有做空刺激债，浑水做空瑞星咖啡中概股，佐罗斯做空英镑，然后还有去年华尔街大战韭菜各种做空的，等等等等。所以今天呢，小林就准备结合着这些五花八门的经典案例啊，当然里面有成功的，也有失败的，咱们就一起来把整个的逻辑线条捋一捋，讲一讲做空到底是什么，有哪些千奇百怪的玩法，还有它为什么不像你想象的那么简单。哎，这个时间点适合点个赞哦。做空的概念呢，其实并不难理解。如果朋友你知道它是什么意思啊，可以跳过这一拍。其实你看啊，一般情况下，如果我们想做投资，如果你看好了一个股票或者一个期货，你预期它会涨，那你就买入，对吧？等它涨了，你再卖出，从中间赚一笔。这个呢，就叫买入，叫做多，也叫浪。那我们知道金融这些产品哈、啊，它可能会涨，就可能会跌。那如果我预期一个股票它会跌，那我能从里边赚钱吗？哎，其实很简单，你就调换一下顺序，对吧？我先把它卖掉，等这个股票跌了，我再给它买进来，哎，从中间又赚一笔。这个就是做空 （short selling）。当然，有些人可能会分得比较细，做空和卖空还要再做区分。大多数情况下，这都是混着用的，所以我们今天就混着用。哎，那有人就问了，做空要先卖后买，那我没有股票怎么办？那我怎么卖呢？哎，问到点上了哈。这时候你就要先去找一个人，把这股票给借进来，借进来之后把它卖掉，等它跌了再把它买回来，买完再还回去。哎，举个例子啊，就比如说你现在看跌一个股票，老王奶茶店，这肯定不是小林奶茶店了。老王奶茶店现在一百块钱，但是你觉得它不行，它肯定要跌，所以这时候你就想做空它，但是你手里又没有老王奶茶店的股票，这时候怎么办？呢，哎，你看啊，隔壁有个老李，他手里有老王奶茶店的股票，你就跟他说，哎，李哥呀，你这股票能不能借给我？李哥把股票借给你了，你把股票卖掉，这时候你手里不是拿了一百块钱吗？没过两天啊，果然如你所料，假设这股票啪跌到五十了，这时候你把它买回来，对吧？你其实只花了五十块钱，那手里剩的这五十块钱相当于你自己赚了。然后你买回来股票之后呢，再把它还给老李，哎，物归原主。这样对老李来说，其实他也没什么损失，反正他长期也是要持有老王奶茶店这个股票，但是对你来讲，你就赚了五十块钱。所以这个呢，就是做空股票一个最基本的流程，就是先借进来，把它卖出，买回来再还回去赚钱。你看这个流程很简单哈，但我们再稍微深入一点，这里边有两个问题。你看你是不是也有类似的疑问哈？第一，你说像老李这种人，你上哪去找去？你怎么知道谁手里有老王奶茶店的股票，对吧？第二，就算你找到了老李，老李他凭什么要把股票借给你？嗯来，咱们来说一下啊。第一个问题，你上哪找老李？这时候你就需要一个中介。一般来讲呢，你就可以找到证券公司，因为证券公司很多人在他那开户，他就知道谁有老王奶茶店的股票，就可以帮你找到这些有意愿借出股票的老李。当然，如果你是一个很大的机构做空投资者啊，这时候就可以有投行来服务你。投行里边有专门的一个部门，叫做 Prime Brokerage。他就是负责帮你找老李的。好，第二个问题，你说人家股东为什么平白无故会把股票借给你？那当然不是平白无故的了。我们知道，在金融市场里，你借钱肯定也是要付利息的，借股票一样，你也得付利息啊。这个我们之后再细说。所以简单来说，理论上讲啊，做空其实就是做多的一个反向操作，一个希望股票涨，一个希望股票跌，仅此而已。我跟你说，一般人要讲做空，可能讲到这儿就到此为止了。那你看看咱们的进度条哈，哎，才刚到那儿呢，有趣的地方才刚刚开始。咱们就来看看真实世界里的做空，它到底是什么样子。首先啊，咱刚刚不是说做空是这个股票越跌你越赚钱吗？你假设刚才老王奶茶店是一百块钱，它顶大天跌到零就是破产了，你也就赚一百块钱。但是反过来，假设有一天哈、啊，老王奶茶店发布了一个重大利好消息，比如他跟小林奶茶店合作了，那这股票就嗖嗖嗖往上涨，涨到两百、三百、四百，那这时候你就亏一百、两百、三百，它涨得越多，你亏得越惨。哎，这时候你这头发啊就哗哗哗的开始往下掉，而且这个是无极限的，这个就是做空的第一大特点，就是你将面临的是有限的收益和。什么呢？哎，对了，无限的损失。这个事儿哈，放在理论模型里可能没啥，它就是一个收益函数分布的一个特征。但是放到现实里，它就会导致基金经理掉头发。因为你做空要面临的就是无限的损失，所以你作为一个长期做空的基金经理，就是要面临这个焦虑。你经常看到一个股票一年之内就翻好几倍的情况，咱都不说个股，就美股大盘从二零二零年的三月到二零二二年就整整翻了一倍。大盘都翻了一倍，你就说这做空机构的日子他得多不好过。我们之前不是讲过有一个安然财务造假的例子吗？
。其实，在基金圈里哈，有一个特别有名的做空大佬，叫做 Jim Chanos， 吉姆·查诺斯。当时在两千零一年的时候，他就自己分析，发现了安然的财务有问题，就大举做空安然。从这一个案子里面啊，就赚了五亿美金，一举成名。之后，他又成功做空了瑞幸咖啡，还有德国一个公司 Wirecard， 也是涉及到金融骗局。还有就是美国有一个租车的公司，后来也倒闭了，叫 Hertz。哎，你看是不是挺厉害的哈？也得一个准儿。但是啊。再厉害的大佬都有犯错误的时候，而且我们刚刚说做空它面临的是无限的损失。就比如两千一六年的时候 c h a n n e l s 经过他一番严密的分析，瞄准了一个做空对象，哎，特斯拉。一进行基本面分析，发现这个特斯拉的股价就是高的离谱，跟那些其他的造车，比如什么奔驰、宝马这些公司来比，完全就没有逻辑。于是就开始建仓去做空特斯拉，经常在采访当中哈、啊、就大举宣传自己的理论。其实最开始那三四年还好，特斯拉那股价呢也就是正常波动，因为大众也不知道特斯拉它到底能造成个什么样。那一八一九年的时候呢，特斯拉的产量开始指数级的增长，人们对伊隆马斯的质疑呢也一点一点就被打消了。其实一开始市场还没反应过来的时候呢 c h a n n e l 这找老哥本来有机会撤退，但是他不光没。撤，在二零一九年底采访的时候，甚至还是一度宣扬特斯拉被严重高估。结果我们都知道了哈，你就说这个 c h a n n e l s 那头发就是一把一把的掉。从一六年他开始建仓做空特斯拉，到最后离场，特斯拉一共翻了十八倍。幸好他自己有个规矩哈、啊，就是任何一只个股在他的投资组合里的比重都不能超过百分之五，也是这条他自己的原则算是救了他，让他最后没有亏得很惨。但即使是这样哈、啊，那投资人的钱也都差不多快撤光了。其实不光是 c h a n n e l s 哈、啊，特斯拉是有史以来被做空最多的一只股票，只不过 c h a n n e l s 这里边是嚷嚷最大声的那一个。但你说这帮空头哈、啊，也确实是倒霉，让他们碰上了伊隆马斯克。据统计哈、啊，二零二零年做空特斯拉的这些空头一共的亏损达到了四百亿美金啊！你想想这些基金经理到底掉了多？多少吨头？再比如说，零八年次贷危机之前，其实就有大量的做空机构已经看到了泡沫。就比如我们看那个电影《大空头》里边，那个基金经理 Michael Burry 就开始通过各种金融衍生品，就 CDS 啊，跟银行去做对赌。但但是你想，这个资产一路涨，他就一路亏，他甚至最后就逼到没辙了，禁止投资人撤资，每天就在那坑着，真的是度日如年啊，差一点就没熬过来。不过最后幸好，不是幸好，对他来说是幸好啊，次贷危机爆发了，他这是属于熬过来的。但是还有那么多做空的基金经理，他们是没熬过来的。所以你看哈、啊，做空这。这个无底洞的属性，对于基金经理来讲是非常之可怕的。空头这活真的不是一般人能干的，一不小心就像 Channels 那样一世英名呀、啊，毁于一旦。也就是因为这种单纯做工的方法啊，风险实在是太高了，所以市场上像 Channels 这种专注于做空个股的对冲基金经理其实是非常少。其实做空呢，在大多数情况下都会伴随着对冲，就是说当我做空一个股票，我会再做多一个股票，或者说做多一个大盘的股指期货，这种也是非常常见的一个对冲基金的策略，叫做 Long Short Strategy， 多空策略。就比如说，我现在看跌老王奶茶店，那我可以做空，但是呢，我又怕市场疯涨，对吧？这时候我就可以去做多一个更稳健的，比如说小林奶茶店。那在这种情况下呢，市场上假设这两个股票同时涨或者同时跌，那其实我的收益是不受影响的。换句话说呢，做多这边做空这边，我相当于对冲掉了市场的系统风险，有时候我们叫做贝塔。但是只要我做多的那个小林奶茶店的股票表现好于我做空的老王奶茶店的股票，我就赚钱。这儿我再顺便提一嘴啊，其实有的时候这种多空策略并不是说我做空一个个股我就一定要做多一个个股，有的时候我做空一个股票，我可以去做多大盘的股指期货，就可以直接理解成你去做多大盘了。比如说我做空老王奶茶店，同时我去买美股大盘 S M P 的股指期货，或者说我去做多小林奶茶店，然后我去做空美股大盘的股指期货，一般都是这么搭配着操作。稍微有点绕哈、啊，但这个其实对冲基金里边特别常见。的一种操作，这种多空策略里边最经典的一个玩家啊，就是对冲基金界的一个大佬，叫做 Julian Robertson， 就是老罗。我们之前讲月哥的那期也讲到过，他创办的老虎基金哈，从八十年代开始就一直一招鲜，走遍天，就一直搞这个多空策略。十五年间，愣是把八百万的资产赚到了七十个亿，翻了将近一万倍。老罗和他的老虎基金哈，在九十年代的时候，那就是神一般的存在。从一九九五年开始，随着互联网技术的高速发展啊，市面上就涌现出来了很多根本就不盈利、也不赚钱就上市融资的互联网公司，然后美股就进入到了一个直线上涨的模式。但是老罗这种非常稳健的投资人。还是非常看基本面的，他就觉得这些互联网企业的价值是被高估的，就开始大举做空这些互联网企业，然后同时去买入蓝筹股来做对冲，其实就是刚刚我们说的那个 long short strategy。可谁知道啊，那些互联网企业依旧是玩命持续的涨，就市场上当时的估值模型哈，已经解释不了那个价值了，所以哎，大家又出来一些新的模型来去给它运用到互联网企业，就比如说我要算一个客户的价值啊，然后再看他给他一个增长指数来给这些互联网公司去估值，整个互联网的产业哈就在急速膨
这时候，你想老罗他面临的不光是因为这个股票上涨他做空的亏钱，而且还面临着来自投资者的质疑。那投资者就觉得，你看互联网行业是未来啊，你怎么能做空呢？不行，我得撤资。所以这时候，即便老罗他坚信自己是对的，但面对着市场疯狂的上涨，哈，一方面他得自己交保证金，另一方面投资人搁那疯狂的撤资，他的基金管理规模就从两百一十亿美金直线缩减到了七亿美金。两千年初的时候啊，老罗是彻底撑不下去了，这市场我是看不懂了，就把自己的老虎基金给关了，哎，我不跟你们玩了。可是就在老虎基金关了之后的半年，市场上当时的资金已经全都吸引到股市去了，那这个击鼓传花的游戏就再也玩不下去了，所以股票就开始暴跌。纳斯达克指数当时一年之内就跌了百分之七十五，大量的互联网企业开始破产。这时候人们才意识到啊，之前的那些繁荣原来都是泡沫呀。这就是我们传说当中经常听说的互联网泡沫，就是 dot com bubble。老罗，哎，他其实是对的，只可惜哈，他不光得判断对方向，他还得找准时机才行。就其实挺多人觉得老罗在泡沫爆炸之前就提前撤出来了，这是非常大的一个失误。但我个人其实还是挺佩服他的，就一方面哈，看着那个泡沫一点点的膨胀，自己能在那撑那么久。但更关键的是，你想这么传奇的一个对冲基金经理，在亏损那么大的情况下，就决定说金盆洗手，我不干了，我撤出来不玩了，这其实是非常困难。所以他最后也保住了他这个对冲基金大佬的江湖地位。毕竟谁都知道，你要判断市场，你要想判断对方向，这个事儿呢，可能还有点把握。但是你要想抓对时机。那不能说不可能吧，反正是比登天还难。其实这些做空机构，他们自己也明白，肯定不能在那坐以待毙。你整天烧香拜佛，等着股票跌下来，你得等到猴年马月，对吧？就刚才我们说的大佬 Channels， 他在自己做空一只股票的时候，都对，到处宣扬说：“你们看，泰斯拉这个估值被高估了，你们眼睛是瞎了吗？”但即使 Channels 那么疯狂的嚷嚷，市场也完全不鸟他。你想为什么哈？因为特斯拉的那些数据，大家都是实打实在那看着，你们吵吵也只能说特斯拉未来会怎么样。但很大概率说到估值，其实是谁也说。说服不了谁的估值这个东西就是公说公有理，婆说婆有理。好 ，Channels 说特斯拉价值被高估，就连 Elon Musk 都发推特说特斯拉价值被高估，但他股票还是一个劲儿往上涨，你就说拿他怎么办？所以做空机构就自己来了这么一招啊，叫做出研究报告。这种机构呢，他就会找到那种真正有财务造假或者真正有欺诈行为的公司，然后就会跟市场说说，哎，大家别在那估值了，这估值都没有用，这数据本身就是假的，都是管理层编出来的，管理层人品有问题。这种情况下呢，不管这个公司估值是高是低，你数据要是造假，这是非常严重的污点，这就是一个额外的负面信息，所以股价必跌。你看这不就稳了吗？哎，股价一跌，我这做空就赚钱了，我就再也不用掉头发了。但事实是，金融市场每天是有大量的新闻爆出来的。你怎么样能让市场相信你说的就是对的，就是真的呢？那就需要这些做空机构给出来一份非常详实、细致的研究报告，来证明说这个公司的财务是有问题的。绝对就不是说三页五页纸随便分析一下，或者说 I assume I propose 这么简单了。起码就得二三十页，甚至上万字的证明，就罗列出来这个公司在造假的种种罪行。只有这样哈，市场才会正眼看你一眼。哎，说到这儿哈，你脑子里是不是想到了一家非常有名的公司？没错，就是浑水 （Muddy Water Research）。其实浑水它整个的创立，包括做空的理念，都源于一次偶然的机会。浑水的创始人啊，叫 Carson Block， 卡尔森·布洛克，我们就叫他卡哥哈。卡哥其实他也不是学金融的，他是个法学的博士，在中国待着，也经历了创业的失败。卡哥他爸哎是个股票经纪人，当时二零一零年的时候，他爸就看到了一个叫做东方纸业的公司在美股借壳上市了啊，这个公司财报做得很漂亮，年收入达到一亿美金。他爸就寻思着发现了这么好的一个宝贝哈，我想大量买入这个股票，正好儿子不在中国嘛，而且这个公司是个。造纸厂，那这个模式看着也很好理解，所以他就想让三十三岁的儿子，就是卡哥，到这个造纸厂去看看情况，顺便也当锻炼锻炼儿子。卡哥挺有意思的啊，估计他小时候可能是那种福尔摩斯看多了，本来是想去暗访，但是他躲，他大张旗鼓的找了一个美国记者去联系这个东方纸业，然后自己呢就伪装成这个美国记者的中文翻译，然后这两个人就以一个外媒想去采访报道东方纸业的形象进去了。进去之后啊，这领导带着一顿参观呀，他们就参观了工厂，参观了生产线，录了一堆影。影像资料，这不看不要紧，一看卡哥发现这个东方纸业啊，真的是破烂不堪，根本不像财报上写的那么厉害。厂房设备都是上个世纪九十年代，你看这个是他们当时在东方纸业拍下来的照片，而这个呢是东方纸业竞争对手的一个照片。你看这一比，他还发现啊，东方纸业号称价值两百三十万美金的回收纸板，实际上就是一堆露天放着都被泡豁了的废纸壳。
。而且哈、啊，根据他们的财务测算，按道理讲，东方纸业这个体量的公司，每天那应该是有上百辆的卡车进进出出。但是卡哥就看到厂子前面啊，就有一条，嗯，只能单行的一条破土路。两个人在那蹲点蹲了半个小时，就看见一辆车一直停在那个门口。而且卡哥就非常确信，即使是那辆车哈、啊，都可能是东方纸业放在那给我们装模作样看的。那卡哥一看这么个公司，哪能投资呀？老八，你赶紧停住！这个公司不光不能投资，我们要做空。于是哈、啊，他们就真的做空了东方纸业，还在二零一零年六月底的时候发布了一个三十多页的报告，一五一十的把他们发现都揭露出来。这报告里边就说哈、啊，据估算，零八年的时候东方纸业的营业额夸大了二十七倍，零九年的时候营业额夸大了四十倍。当然，浑水也公开表明他们做空了东方纸业。最开始啊，市场只是小幅的下跌，就跌了百分之十，因为毕竟东方纸业也不是什么能掀起波澜的大公司。那时候浑水也不是那么有名，大家对这个报告呢也是半信半疑。但后来呢，就随着媒体的传播这。事一点点发酵，在接下来的两天，东方纸业就跌了百分之五十。浑水面对着大家各种的质疑和问题，一个月内发表了八次报告，证明自己的这些观点是对的。在接下来的几年里，哈，东方纸业的这个股票就持续下跌。凭借着这个事儿，让 Carson Block 和浑水在这个圈里头就小有名气了。之后他们就接着这么搞呗。二零一零年十一月的时候就爆料，并且做空了绿诺国际。之后绿诺国际承认造假，并且退市。一一年二月的时候爆料了中国高速频道，后来中国高速频道也退市了。一一年四月做空多元环球水务，也退市了。等等等等。包括最近的瑞幸咖啡哈、啊，反正他们的报告是写的越来越专业，越来越详细。基本上就是一招先，先深度的秘密走访，然后财务调查，找到做空的目标公司之后，做空发报告，看到股价跌捞钱走人。类似的做空公司啊，还有之前我们讲 Nikola 的时候说的那个 Hindenburg Research， 他们也是同样的套路。所以你发现没有哈、啊，这些靠研究出报告做空的公司，你与其说他们是个金融公司，不如说他们是个调查公司，就专去找市场上那种有缝的蛋。这种方法呢，你听起来也觉得非常合理，非常聪明，对社会也有帮助。其实就是清理那些造假、欺诈的害群之马，打击金融圈这种圈钱的风气。所以其实对那些安分守己、踏踏实实做事的公司哈、啊，反而是个好事儿。可是问题就是啊，这些公司它也不是包青天，整天就想着为民除害。作为一个做空机构，它肯定是想从中获利的。找这种明目张胆的骗人公司哈、啊，虽说很理想，但其实也不是那么好找的。就像卡哥自己就说过，他找这些公司要有三大特征，就是三 L： large、liquid。还有 lying， 就是大的流动性好的又存在欺诈。首先，为什么要大的？你想体量足够大才能赚着钱，对吧？要不这个公司花了那么长时间去做各种研究，然后做空，然后宣传出来，股票就算跌了赚个三五万，你说这这这这时间多划不来？为什么要流动性好呢？因为流动性好，我才能把股票借进来，然后卖出去，对吧？咱刚才也聊到了，借股票它是有成本的，这个成本就取决于市场上的供给需求。如果这个股票长期都有人愿意持有，比如说像苹果这种公司，那你把它借进来做空的成本就很低，大概年化利率在百分之零。点二五，那像特斯拉这种做空的需求很高的，这个借股票的成本就会高一些，大概是百分之二点五。再比如说像二零二一年年初那个华尔街和韭菜大战哈、啊，那个 GME 不是被大量做空吗？那时候做空的需求就非常高，当时借 GME 的利率达到了将近百分之八十，偶尔的时候还会超过百分之一百。就是说这个股票你借进来做空一年，就哪怕这个股票最后跌到零，你都一点不赚钱。这就是为什么卡哥说他第二个 L 就是一定要找那种流动性好的，第三个 L 叫 lying 存在欺诈。但是你想要找个存存在欺诈的公司肯定也不是那么好找，这就意味着说你得是全世界第一个发现这家公司有问题。那随着想找有问题公司的做空机构或者研究机构越来越多，找到这个公司的难度也就越来越大。这一点呢和前面那两点又是冲突的，因为那种越大流动性越好的公司，它存在欺诈行为的概率其实是越低的。这就为什么哈、啊，像浑水这种靠研究、靠挖料来做空的机构，其实他们的做空对象是非常有限的，而且体量也是非常有限。就比如说根据浑水他之前向证监会提的一个报告，他们的管理规模。其实只有两点六亿美金，员工才只有八个。两点六亿美金是什么概念？那在华尔街里就是个小喽喽。但其实他们在做空机构里已经算是非常有知名度的。像浑水这种管理规模也不是很大，他们找一个体量没那么大的公司做空，按理讲也不是个难事但事实上并不是这样的。所以你经常看浑水他发布报告的时候哈，也说我们有理由怀疑，不啦不啦不啦，或者说我们严重怀疑，或者我们有理由相信，因为他们最后也没有一个特别特别确凿的证据。他当时像做空新东方、做空安踏，都也有。那么点连猜带蒙的意思，所以你看这些做空公司，平时吆喝的比谁都响，那也是因为业务需要。你要真正看他们在资本市场上的体量，那其实是微乎其微的。像我们之前讲的那个做空的大佬 Channels， 他的资产差不多在十亿美金，管理规模最大的时候也就六十亿美金，但这已经是做空机构里边非常非常知名的了。你说巴菲特那个资产是多少？将近三千亿美金。
比如说吧，整个美股市场里，大概有百分之三到百分之五的股票是被做空的。这里边大多数哈，其实都是像我们一开始说老虎基金那种搞那种多空策略，就是 long short strategy。真正像浑水这种啊，就逮着一个然后去做空的这种情况是非常少的。这就是为什么有人问巴菲特说你如何看待做空的时候，哎，巴菲特就说。It would never work on a Berkshire scale, anyway. I mean, it's not something we think about. 意思就是说，你做空啊，这对于我们公司来讲，那就是个苍蝇腿儿。这么看来啊，单纯做空确实也搞不大。资本大佬呢，也不屑于搞这些什么去当侦探、做调查。但是有一种做空手法是大佬专属的，那就是资本攻击。这些资本大佬感觉到市场上某一种资产的价值被高估了，而且感觉哈、啊，可能很多人都有同感。但是出于某种原因，这个资产的价格一直在高位的时候，大佬就可以直接用海量的资本去戳破这种市场的幻想，跟大家一起说说，哎，来，大家跟我一起卖。所以他们一般呢会通过大量的资本给这个资产一个原始的向下推动力。当市场上发现，哎，有人开始带头了，资产开始暴跌了，他们自己也会反思。你说原来这价格是不是太高了？之前的估值是不是太离谱了？那我也赶紧跟着卖吧，对不对？跟着大佬有肉吃。那如果说在市场上能得到足够多的强反馈，那就会强行的把这个资产拉回到一个合理的价格区间。换句话说，就是一个很好的回调机制。不过这些哈、啊、都是资本空头进攻的一个理论支持，说它给市场起到了多么多么好的作用。但是哈、啊，毕竟大家都。是非理性的。事实上，你也不可能就回调到一个真正那么合理的区间，因为大家其实也都会恐慌，所以有的时候就会引发一些踩踏事件，加剧市场的波动、暴跌，甚至引发金融危机。这也是为什么很多空头都非常招骂的一个原因。就小林经常说哈，金融其实本质就是信用，就是市场对你的信心。就比如一个公司，你把这信心给到位了，信用给足了，就算它有点小毛病，那扶着扶着就健康了。反过来呢，如果你强行打压信心，你说这个公司本来就走的不太稳，你还上去给人踹一脚，那很可能就造成这个公司一蹶不振。所以总结下来呢，就是市场觉得你行你就行，不行也行；市场要是觉得你不行你就不行，行也不行。一旦有资本的空头对你大肆进攻，那意思就是指着你鼻子说你不行，那对这家公司的市场信心是毁灭性的打击的。这种情况是很不利于市场的稳定的。所以很多国家呢，在有金融危机或者金融危机已经发生的时候，是禁止这种做空行为的。其实就是怕这些资本攻击带来一些额外的不必要的震荡和波动。说资本攻击哈，我就举两个人，大家可以想到谁打在公屏上，你看大家跟我想的一不一样。首先第一个，利弗摩尔 （Jesse Livermore）。第二个，我猜大家会想到索罗斯，利弗摩尔就是那个传奇的大空头。我们之前专门讲过一期他的视频，你要是看完这个，可以再回去重温一下，有应该能有新的收获。他在一九二九年的时候，通过一百多个经纪人开始偷偷的大量做空美股，这种资本攻击市场上根本就顶不住啊，股价就开始暴跌，间接的就导致了美股大崩盘，还有当时美国历史上最大的一次大萧条。当然，利弗摩尔呢从中间赚了一亿多美金啊，也算是发了个国难财，所以这个事儿其实是被很多人诟病的。那索罗斯这边呢，金融。大鳄对吧？成名之作就是九二年做空英镑。不过今天我们讨论比较多的都是做空股票，做空外汇和做空股票其实是两个概念。因为你做空外汇的时候，你做空一个货币，其实相当于你变相做多了另一个货币。比如说你做空 dollar yen， 其实你在做空美元的同时，同时在做多日元，它永远是一个双向对称的关系，就和我们直接做空股票是不一样的。所以说索罗斯这个呢，虽然我们叫它做空英镑，但它其实跟做多做空，我个人感觉关系没那么大，属于比较纯粹的资本攻击，但确实很有意思，很精彩。大家如果感兴趣呢，可以留。留言评论告诉我啊，哎，我考虑考虑之后可以出一期。好，其实咱们今天已经说的够多，但是我之前不开始就说了吗？这想法突突突突突就出来了，所以我们接着深挖一层。那既然有资本攻击，就会有什么呢？哎，对了，资本反击。做空呢，就有人看跌一个股票，那在做空的同时，其实是会伴随着非常强烈的资本反击，因为总有人不希望这个股票跌。你看都有谁啊？比如说股东，对吧？股票的持有者，他们肯定希望股票涨；公司的管理层肯定希望股票涨。还有谁啊？券商、做市商，其实理论上股票涨跌对他们无所谓，但他们希望市场活跃，越活跃他们就越赚钱。那一般什么时候活跃？肯定是股票走强，大家都高高兴兴在那卖的时候最活跃。所以这些券商、做市商，他们也希望股票涨。还有谁？像媒体、投行、研究机构这些机构，其实理论。上讲，你感觉应该是中立的，对吧？我就发发研报。但问题就是呢，这些机构其实很容易被隐性收买的，所以总的来说，好像就是多多少少会有点报喜不报忧。整个市场上只有做空机构，他们是坚定不移的站在大家的对立面，希望股票跌。你就说他们这个小小的人群要面临着多大的压力？那么大量的人都希望股票价格往上涨，就会通过各种方式去给股价一些正向的激励。就比如说巴菲特老爷子哈，曾经就这么说过 ：It's tempting. You see, way more stocks. 
that are dramatically overvalued in your career, then you will see stocks that are dramatically undervalued. It's the nature of securities markets. 那你说一旦你要做空，如果你不能拿出点实锤来，那对面一操场的人就跳出来给你群殴了。所以对于做空方来讲呢，你要么得有足够多的料，要么就得有足够多的弹药，才能坚持下去跟那一操场的人对抗。来给大家讲一个前两年哈闹得沸沸扬扬的资本圈做空和资本反击之间的博弈。有个对冲基金大佬 Bill Ackman， 比尔阿克曼，我们就把他叫做阿格。这阿格非常厉害啊！二零一五年的时候，管理的规模就达到了一百六十亿美金。二零一三年的时候，他发现了这么一个公司，叫做 Herbalife Nutrition， 是个卖保健品的公司。阿格就发现啊，这个公司从来不打广告，周围呢也很少有人听说，但是它的年销售额有四十八亿美金。嗯。这是怎么回事呢？哎，经过调查，他就发现啊 ，Herbalife 用了这么一套营销手法，就是任何一个人都可以成为这个品牌的一个独立销售。你可以以一个折扣价买产品，然后你也可以去卖他们的产品，卖出去呢就能拿提成。这听着啊都很正常，但是还有一条就不一样了，就是你可以拉别人成为你的下线，然后你的下线如果卖出去呢，你也能拿提成。这种营销模式呢，有一个专业的名词叫做 multi level marketing， 就是多层次营销。但你听着哈、啊，是不是有点像传销？传销不也是一层一层拉下线吗？但其实本身啊，这个多层次。营销和传销，他们的界限就挺模糊的。其实最后就是看你这个产品是不是真正卖到消费者的手里。如果是卖到消费者手里，那你可以把它叫做多层次营销。但是你要是这么一层一层就一直从你的下线里边赚钱，那这就有点传销了，对吧？那阿哥呢？经过调查，他就笃定 Herbalife 这一套就是传销，就开始大举做空，大佬出手哈、啊，手笔就是不一样，一上来就做空十亿美金。你看哈，这单单一个头寸就已经相当于四五个浑水的体量了。因为阿哥在市场里边还是非常有影响力的大佬嘛，对吧？所以。所以他一说自己做空 ，Herbalife 立马跌了百分之四十。然后就像我们说的一样，阿哥就去干空头该干的事儿，对吧？开始大肆宣传，花了三四千万美金在各种媒体又发报告，甚至还做了一个三百多页的 PPT， 就在去分析这个 Herbalife 怎么去传销。本来按照阿哥的计划，一个大佬带头，又有这么多证据 PPT 什么的，那大家就会一起口诛笔伐，然后股价就会下跌，监管局就会介入调查，然后公司可能就倒闭了，哎，自己大赚一笔。但谁知道这时候又来了一位搅局的 ，what？ 也是一个大佬，叫做 Carl i c o n 卡尔伊坎，就叫老坎吧。这老坎呢，一直都是以恶意收购名闻天下的，他就特别擅长把那些看着不太行的公司收购进来，然后进行一个重组。老坎呢，看到阿哥开始做工 Herbalife， 一上来就是十亿美金的头寸啊，就开始要跟阿哥对着干，大手笔的买入，让这股价一天就暴涨了百分之二十。然后自己也开始去宣传，基本上就跟大家说，阿哥其实他就是个骗子，他就是做空为了自己赚钱，然后开始搞。搞出来了这么一套，你就看着哈，两个亿万级别的大佬在这开始嘴炮打嘴战，大家啊就在边上吃瓜，也是津津乐道。那你看这个市场的表现哈，你就知道民众似乎还是更相信资本家是罪恶的这个言论，就基本上是往老坎这边站队的。你就看那个股价哈，就持续的震荡当中，哎，微微上涨。一四年的时候哈，美国有一个官方的调查机构叫 FTC， 就是联邦贸易委员会，他就出来开始调查 Herbalife 了。调查了两年之后，哎，终于出结果 ，FTC 对 Herbalife 罚款了两亿美金，并且宣布要对。对它的销售模式进行整改，还有一堆经济上的惩罚。那你看哈，又罚款了，对吧？又勒令整改了。这一听好像看着像是阿哥赢了，对吧？但事实还真不是。要么说大佬真的是很厉害哈，这个新闻一出，两边嘴炮还是照打不误。阿哥这边就说：“你看，罚款了吧？得了吧？有问题吧？我赢了吧？传销了吧？”那老坎这边呢就说：“你看，不就罚了这么点钱吗？那 FTC 也没说它是传销啊，你说的不对吧？”那你看这股市吧，有时候你也说不上来是为什么，就看着这个股票短暂震荡之后，哎，突然就开始涨起来了。二零一七年直接涨了百分之五十一，这么个涨法对阿哥这个空头来说，那不就是无底洞吗？我们之前说过，它是无限的损失，对吧？所以面临这种情况，当时阿哥也是迫不得已啊，不得不清空了自己的仓位，开始去改买看跌期权了。没想到这股票啊，还是一路飙升，最后不得不期权也不要了，哎，就这么暗暗的离场了。就这样哈、啊，在老坎的阻截下，阿哥亏了有十亿美金，你就说说这是多惨。<笑>好啊，咱们现在已经越聊越深入了哈。但是刚才这个故事里呢，我其实刻意忽略了一个非常重要的核心逻辑。你说为什么老坎在明知道阿哥已经斥资十亿美金做空的情况下，非要冲进去和他作对呢？你说是不是吃饱了撑的，非要找一个大佬跟他对着干？你说你要输了怎么办，对吧？当然啊，老坎他心里是怎么想的，他也没告诉我，我只能通过我的经验去分析一下。其实我觉得吧，如果阿哥这边不做空，老坎八成也不会去买什么 Herbalife， 他其实就是要跟阿哥对着干。这里头啊，非常重要的一个原因就是嘎空，叫 short squeeze。我们刚刚说，当你做空一个股票的时候，实际上你要去跟这个中介或者证券公司把股票借回来。那证券公司就得保证你有借有还，对吧？之后得把股票给还回来才行。那他就得让你交保证金，就是 margin。
你看，老坎知道有人做空了十亿美金的头寸，那这时候如果他大量做多，会发生什么？股价就会往上涨，短期内阿哥就会亏钱，对吧？他亏钱，中介就会让他交保证金。如果这个股价一直涨，那阿哥就得一直补，补到有一天他自己补不齐了，就会被被迫清仓。那这时候清仓他会干什么？就会把那些 e r b o l i f e 的股票再给买回来，这么大头寸的买入就会让 e r b o l i f e 的股价直线上涨。这种由于被迫清仓而导致股价飞涨，其实就是 short squeeze 嘎空。那这时候老坎不是做多吗？他就可以从中间大赚一笔。但我们知道阿哥是很有钱的，对吧？他的底子还是很厚的，所以对老坎来讲呢，就算我没有办法一击致命，我也可以这么一直拖下去。因为刚才我们说做空要借股票，借股票本身就是有成本的。那像阿哥十亿美金这么大的头寸，其实成本是非常高的，时间越长他亏的就越多，所以拖着拖着他可能就撑不下去了。而老坎他做多 e r b o l i f e 最多就是这个股票跌到零，那他赔的也就是赔十亿美金。但是如果一旦形成了嘎空的局面，他赚的可就不止百分之百。这个哎，就是老坎的如意算盘。你问我为什么是这么想的啊？其实那时候老坎已经是 Herbalife 的第一大股东了，也在董事会里头。但是后来阿哥一宣布自己撤了，不玩了，老坎立马就退出董事会，把自己的这个仓位也都清空了。所以很明显啊，他对 Herbalife 也没什么兴趣，八成就是想通过嘎空把阿哥逼到墙角，然后自己赚钱。哎，怎么样？这个逻辑是不是分析出那么点意思了？我跟你说说啊，真正的嘎空这个路子能有多野？咱们把时间倒回到1901年。那时候，美国有一家铁路公司叫做 Northern Pacific Railway， 当然是什么公司也不重要。然后呢，有两个人，你也不用知道是谁，也不重要。这两个人呢，就想争夺这家公司的控制权，就在一九零一年的三四月份开始大量的买入公司股票，把股价从原来的二十块钱一直拉高到一百三十块钱。这时候呢，就有一堆不明真相的交易员一看啊，这股价虚高啊，那我得赶紧做空。谁知道这两个人哈越挣越起劲儿，就一个劲儿的买股票，把这股价又抬到一百五、一百八、两百。这时候这些空头一看这么个价值，就想赶紧清仓离场。清仓离场，他就得把股票买回来。但是这时候就发现这两个人在争夺控制权，谁也不卖这个股票，市场上的股票被两个人买光了，根本就买不回来。但是空头们就更慌了，就抢着去买，就把这价格又往上抬，就看这股价从两百、三百、五百、八百，最后直接涨到了一千。但是不管这股价涨得多高，他们都买不进来，这已经是最极致的嘎空了。所以对这些空头来讲，它的账面上就有着巨额的亏损。那这时候中介就会让他们交保证金，他们也拿不出来更多保证金了。所以中介没办法，就把这些人其他的股票给卖了，然后来补保证金。这一卖可好，这哗哗哗的卖啊，就一度引发了整个大盘的踩踏事件。这就是一九零一大恐慌 （Panic of 1901。好在哈、啊，这俩人也意识到了事情的严重性，就决定，咱俩现在都别争了，咱们放给空头一马，就以一百六十五美金哈、啊，把这股票卖给那些空头，这下市场才逐渐的平静了下来。当然，即使没有一千块钱那么可怕，一百六十五美金也足以让这些空头血亏。所以你看哈、啊，这两个人在那儿争夺控制权，神仙打架，还顺便割了一帮空头的韭菜，是不是还挺神奇的？其实啊，类似于这种的嘎空事件，在市场上经常会上演。这种操控市场的玩法呢，你听起来哈、啊、是非常刺激，但是它对市场的稳定性是有着很大程度的负面影响，因为它已经不是你在那理性的去考虑一个估值的高低，而是纯粹的被迫和恐慌。你比如说，刚刚我们提到老罗的那个老虎基金，它在互联网泡沫的时候，不是最后没撑住，被迫离场了吗？如果你看那时候纳斯达克指数哈、啊，你就发现在泡沫爆破之前有一波疯涨，很多人就怀疑哈、啊，这就是因为像老罗这种大空头被嘎空才导致的这波疯涨。你看啊，平时我们看这些大空头有很多精彩的案例，感觉赚了很多钱。但是今天我讲了这么多例子，其实很多都是这些空头被踩的例子。当然，我也不是故意就是挑他们这些例子啊，因为市场上的空头确实很难做。你看哈、啊，就像我们刚刚分析的，它不仅要面临有限的收益、无限的损失，面临着市场上能做空的标的物本身就很有限，面临着借股票高昂的成本，面临着做多方管理层这边种种抵抗的压力，还要面临着嘎空的风险，还有一把一把要掉的头发。还有一点啊，就是我们一。提到做空，很多人就觉得很邪恶，都恨得牙痒痒。因为你想要是做多，就算你有点什么资本操控，毕竟股票涨大家都赚钱，整个市场是高高兴兴的。股票要跌也是大家都赔钱，所以从心理上感觉还能强一点。但是你想要是空头赚钱了，那肯定是因为股价大跌，这时候市场上那一操场的人就都不高兴了，所以你就会感觉他们就是在那儿站在别人的痛苦上割别人的肉。这个呢，也是这些空头们要面临的另一大成本，就是道德压力。之前你可能就大家嘴上骂一骂、吐吐槽就那么地儿了，但从二零二一年之后可就不是这样了。年初的时候沸沸扬扬的华尔街和韭菜的多空大战，纯粹就是因为这些散户看不惯华尔街那帮空头了，就开始挖掘买入，像是 AMC、GME 这种股票，就我完全也不管你估值，完全不管我自己赔不赔，我就是要干你。
就逼得很多空头，像 Melvin Capital 这种，二零二一年一月就血亏百分之五十，光 GME 这一个股票就让那些空头们亏了九百一十亿美金。这个事儿已经完全可以载入教科书了。所以你看哈，这些空头太猖獗的时候，整个市场都会起来反抗。累死我了哈！你现在是不是感觉自己已经满脑子都是知识了？其实你做空一家公司的方式有很多哈，比如说你也可以做空期权、做空股指期货，你可以搞一些什么 equity swap， 就是股票掉期，甚至一些更夸张的什么 CDS 信用违约互换等等等等。但这些哈很多都比较数理，而且一般人也买不到。所以今天我们讲的还都是做空股票这一块。你开始做空哈，听着很刺激，但是这里边那么多坑，那么多潜在风险，这就是很多人一般人都不敢碰，就连很多专业的机构投资者也都是不敢做空的。这也是为什么哈，我们平时听说。很多共同基金呀、啊、保险呀、啊、养老金这种，大多数都是不允许做空的，因为这都是普通群众的续命钱，对吧？谁也经不起基金经理这么个玩法。当然，也是因为我们刚才讲的那么多做空的特点哈、啊，才产生了这么多有意思的故事。从理论上讲呢，做空可以帮助市场提高流动性，可以帮助资产回到正确合理的价格区间。但是咱们今天看了这么多真实的故事哈、啊，你是不是发现，在真正的金融市场里，远不止这么简单？行吧，小林今天聊的哈也够意思了，我感觉你应该也听过瘾了，你不给个一键三连，好意思吗？就先这样了啊，拜。对的，这个正好就这个，我的一点个赞，我们开始。<笑>知名大佬 Julian Roberts， 配特别特别。那既然有资本攻击，还会有什么呢？哎，对了，就是资本母鸡。<笑>